हेलो स्टूडेंट आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इन्फोटेक एंड रिसर्च में तो हमारा चल रहा था टॉपिक मैथमेटिक्स थर्ड यूनिट वन जिसमें आज सोलहवा लेक्चर है और हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे सिंपली कनेक्टेड डोमेन मल्टीप्ली कनेक्टेड डोमेन काची थ्योरम एंड काची इंटीग्रल फार्मूला ठीक है तो आप हमारे साथ बने रहिए इस सारे टॉपिक्स को डिटेल में कवर करूँगा मैं इसको पढ़ने के बाद आप लोग को दोबारा कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है तो स्टूडेंट हम लास्ट लेक्चर में क्या पढ़े थे कंट्रोल इंटीग्रल अगर जिन्होंने भी नहीं देखा होगा जाके देख लीजिएगा तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं सिंपली कनेक्टेड डोमेन ठीक देखिए क्या होता है स्टूडेंट सिंपली कनेक्टेड डोमेन ये क्या कह रहा है कि अ डोमेन डी ठीक अ डोमेन डी इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन इज कॉल्ड सिंपली कनेक्टेड इफ एवरी क्लोज कर विच लाइज इन डी कैन बी श्रंक टू अ पॉइंट विदाउट लिविंग डी ये क्या बोल रहा है स्टूडेंट ये बोल रहा है कि अगर हमारे पास कोई मान लीजिए कोई ये डोमेन है ठीक ये कोई डोमेन है ठीक ये क्या अपना है सारा डोमेन है सारे डोमेन के अंदर के पॉइंट है ठीक है इस तरीके से अपना डोमेन दिया हुआ है तो ये बोल रहा है कि अगर हम इस डोमेन के अंदर कोई भी क्लोज कर लें क्या लें कोई भी क्लोज कर लें इन डी के अंदर ठीक है तो हम कोई भी मान लीजिए कोई एक ले लेते हैं क्लोज कर ले लेते हैं ठीक है क्लोज है क्योंकि इसका एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट क्या दोनों मिले हुए हैं ठीक कोई क्लोज कर सी ले लेते हैं राइट ठीक बोल रहा है कि अगर हम कोई क्लोज कर लेंगे तो उसको क्या कर सकते हैं श्रंक टू अ पॉइंट विदाउट लिविंग डी ठीक है श्रंक मतलब क्या कर सकते हैं सारे पॉइंट को अगर इकट्ठा करेंगे तो क्या हो जाएगा किसी एक पॉइंट पे हम उसको इकट्ठा कर सकते हैं ठीक है तो ये हम देखिए अब इसको क्या करेंगे हम अगर हम इसको इकट्ठा करेंगे एक पॉइंट पे ठीक है देखिए क्या हो जाएगा धीरे 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 ये पॉइंट बन जाएगा और ये पॉइंट क्या होगा इसी डोमेन का पॉइंट होगा ठीक इसका मतलब क्या है कि हम इस कोई सा भी क्लोज कर लीजिए मान लीजिए अगर हम एक क्लोज कर ले लेंगे ठीक है इसको भी हम एक पॉइंट पर श्रंक कर सकते हैं और ये भी क्या है डोमेन में है तो इस तरीके से हम कोई सा भी क्लोज कर लेंगे इन डी में इस डोमेन में तो उसको क्या कर सकते हैं श्रंक कर सकते हैं टू अ पॉइंट विदाउट लिविंग डी ठीक है इसका एक और डिफिनेशन होता है स्टूडेंट उसमें क्या बोलता है कि अगर हमारे पास कोई कर्व है अगर उसमें कोई होल नहीं है ठीक तो इसको हम क्या बोलेंगे सिंपली कनेक्टेड डोमेन उसका मतलब क्या होता है देखिए जैसे वाला अपना डोमेन था ये ठीक ये डोमेन है इसमें ये अपना रीजन है डोमेन के अंदर के पॉइंट सारे ठीक इसमें देखिए कहीं भी कोई होल नहीं है ठीक होल कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर मान लीजिए अगर मेरा मेरा यही ऐसे डोमेन होता ऐसे होता बीच में ऐसे कि होल है अपना रीजन क्या होता फिर ये वाले सारे पॉइंट क्या है अपने डोमेन के पॉइंट हैं ठीक है ये वाले सारे पॉइंट ठीक तो इसमें देखिए डोमेन के बीच में क्या एक होल है तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं रीजन विथ होल ठीक तो आ, तो जो भी रीजन होगा जो विदाउट होल के होगा मतलब इस तरीके से होगा उसको हम क्या बोलते हैं सिंपली कनेक्टेड तो इसके दो हो गए डिफिनेशन पहला डिफिनेशन है जो मैंने लिखा है दूसरा डिफिनेशन जो मैंने बताया अभी क्या है डज नॉट कंटेन डज नॉट कंटेंस एनी होल राइट तो आप लोग इसको याद रखिएगा अगर उस वाला डिफिनेशन ना समझ में आया हो तो ये वाला डिफिनेशन याद रखिएगा ठीक सिंपल बस एक लाइन को कोई होल नहीं होना चाहिए तो इसको क्या बोल देंगे हम सिंपली कनेक्टेड बोल देंगे राइट अब इसी तरीके से है दूसरा मल्टीप्ली कनेक्टेड डोमेन कोई डोमेन स्टूडेंट मल्टीप्ली कनेक्टेड हम कब बोलेंगे और डोमेन डी विच इज नॉट सिंपली कनेक्टेड डोमेन इज कॉल्ड मल्टीप्ली कनेक्टेड डोमेन ठीक तो इसमें एज एग्जाम्पल इसमें क्या हो जाएगा जैसे हम इसमें ले लेते हैं इस टाइप का कोई ठीक अगर मान लीजिए हमारे पास से कोई डोमेन है राइट ठीक इस डोमेन के सारे अंदर वाले पॉइंट ए हैं डोमेन का पॉइंट सारे ए हैं ठीक रीजन अपना डोमेन का ए है तो अब देखिए अगर हम इस डोमेन में ठीक है इस डोमेन में अगर हम पूरे डोमेन में अगर हम यहाँ पे कोई एक दूसरा क्लोज कर ले लें ठीक है और हम इसको श्रंग करें ठीक श्रंक करेंगे तो पॉइंट बनेगा और ये क्या होगा ये डोमेन के बाहर होगा ठीक तो इस तरीके से क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है श्रंक टू द पॉइंट हो रहा है लेकिन विदाउट लिविंग डी नहीं हो रहा है क्या हो रहा है लिविंग डी हो रहा है ठीक इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे हम मल्टीप्ली कनेक्टेड डोमेन ठीक है और इसको इस तरीके से देख सकते हैं मल्टीप्ली कनेक्टेड डोमेन में क्या होता है एक क्या करता है कंटेंस कंटेंस 
एट लीस्ट एट लीस्ट अ होल राइट ये क्या करता है को एक होल कम से कम एक होल क्या करे कंटेंट करे जैसे वाला जैसे अभी बताया मैंने सेम वही है एक होल कंटेंट कर रहा है ठीक अगर इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल ले लें मान लीजिए अपना हो गया ठीक है इसमें हम ले लें अपना इस तरीके से ठीक अपना रीजन ए है मान लीजिए डोमेन का ठीक तो इसमें देखिए ए ए और ए और ए के हैं तीनों होल हैं तो ये भी क्या हो जाएगा मल्टीपली कनेक्टेड हो जाएगा राइट ठीक इस तरीके से हम बता देंगे कि कौन सा मल्टीपली कनेक्टेड है और कौन सा सिंपली कनेक्टेड है सिंपल थिंग स्टूडेंट सिर्फ आप देख को देखते बता देंगे ठीक है अब चलिए देखते हैं हम क्या कोची थ्योरम और कोची इंटीग्रल फार्मूला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंजीनियरिंग के लिए भी और गेट में भी सब सारे बेस्ट क्वेश्चन जो आते हैं इसी पे आते हैं बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एक क्वेश्चन जरूर रहता है ठीक है तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा कि ये क्या होता है ठीक सबसे पहले देखते हैं स्टूडेंट काची थ्योरम ठीक ये क्या होता है स्टूडेंट ये क्या कह रहा है इसका स्टेटमेंट है इफ एफ जेड इज एनालिटिक इन सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी ठीक है कोई एफ जेड है जो कि एनालिटिक है किसी सिंपली कनेक्टेड डोमेन ठीक जो मैंने बिन पढ़ा उस टाइप का डोमेन होना चाहिए उसमें क्या एनालिटिक है और सी क्या है यानी क्लोज करो इन साइड डी ठीक है इस डी के अंदर कोई एक क्लोज करो इस तरीके का जैसे मान लीजिए जैसे ये कोई अपना डी क्या है कोई अपना रीजन है ठीक राइट right? इसके अंदर हमने क्या ले लिया एक क्लोज कर ले लिया सी ठीक है इस तरीके का एक क्लोज कर है इस डोमेन में तो अगर हम इसके अलॉन्ग इसका लाइन इंटीग्रल लेंगे एफ जेड का तो वो क्या आएगा जीरो आएगा ठीक है सिंपल यही बोल रहा है स्टूडेंट कि अगर इस डोमेन में एफ जेड एनालिटिक है और इस डोमेन के अंदर हम कोई सा भी एक क्लोज रीजन लेंगे और उस क्लोज रीजन के अलॉन्ग अगर हम इसका इंटीग्रल निकालेंगे लाइन इंटीग्रल तो हमेशा क्या आता है जीरो आता है ठीक है इस पर बेस्ड एक कोरोलरी स्टूडेंट वो भी देख लेते हैं ये क्या है ये बोल रहा है कि इफ एफ जेड इज एनालिटिक इन डोमेन डी एंड इफ पी एंड क्यू पी एंड क्यू आर टू पॉइंट्स इन डी एंड इफ सी वन एंड सी टू बी टू डिफरेंट पाथ्स ज्वाइनिंग पी एंड क्यू देन इंटीग्रल ऑफ एफ जेड एलॉन्ग सी वन एंड इंटीग्रल ऑफ एफ जेड एलॉन्ग सी टू क्या होंगे इक्वल होंगे ये बोल रहा है इस तरीके से जैसे क्या है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जीरो ठीक ये बोल रहा है कि अगर हमारे पास ये डोमेन है पूरा मान लीजिए मेरे पास कोई पॉइंट है इधर पी पॉइंट है और कोई क्यू पॉइंट इस डोमेन में ठीक बोल रहा है कि अगर हम और क्या बोल रहा है कि इसमें टू डिफरेंट पाथ हैं ज्वाइनिंग पी एंड क्यू पी और क्यू को ज्वाइन करते हुए मान लीजिए पहला पाथ है सी वन राइट इसी तरीके से मान लेते हैं पी और क्यू को ज्वाइन करने का दूसरा पथ क्या है सी तो ये बोल रहा है कि अगर हम इस एफ का लाइन इंटीग्रल ने इस C1 के थ्रू चाहे C2 के थ्रू उसका हमेशा इंटीग्रल क्या आएगा इक्वल आएगा ठीक इसका कहने का मतलब वे है कि अगर हम किसी एनालिटिक फंक्शन का लाइन इंटीग्रल लेंगे तो क्या होता है पाथ इंडिपेंडेंट होता है इसका क्या मतलब स्टूडेंट सिंपल पाथ इंडिपेंडेंट ठीक क्योंकि किसी भी पाथ के हम थ्रू ले रहे हैं इसका एलॉन्ग इसका लाइन इंटीग्रल ले रहे हैं तो हमेशा क्या रहा है इक्वल आ रहा है राइट ठीक है इस तरीके से ये अपना बता रहा है कि कोई भी फंक्शन होगा एनालिटिक फंक्शन वो क्या होता है उसका लाइन इंटीग्रल पाथ पाथ इंडिपेंडेंट होता है राइट ठीक अब आते हैं हमारा अपना कौची इंटीग्रल फार्मूला ये क्या होता है स्टूडेंट इसका स्टेटमेंट है इफ लेट एफ जेड बी एनालिटिक फंक्शन इनसाइड एंड ऑन द सिंपल क्लोज कंटूर सी ठीक किसी कंटूर पर क्या है एनालिटिक है राइट टेकन इन द पॉजिटिव सेंस ठीक उसके बाद क्या बोल रहा है इफ ए इज एनी पॉइंट ठीक कोई पॉइंट है इंटीरियर टू सी देन क्या बोल रहा है एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी वन बाई टू पाई आई इंटीग्रल ऑफ एफ जेड बाई जेड माइनस ए डी जेड ठीक है सिंपल इसे क्या वैल्यू होगी इसके इंटीग्रल के बराबर होगी राइट ये क्या कह रहा है ग्राफ से समझ लेते हैं ये बोल रहा है कि अगर मान लीजिए हमारे पास को ये कंटूर दिया हुआ है राइट इस तरीके से इन पॉजिटिव सेंस का मतलब है कि इसका डायरेक्शन क्या है एंटी क्लॉक है ठीक तो बोल रहा है कि अगर हम इसके अंदर कोई एक पॉइंट ले लीजिए मान लीजिए पॉइंट क्या है ये है ठीक ये कोई क्लोज कंटूर है इस कंटूर पे क्या है फंक्शन एनालिटिक है और इसके अंदर भी एनालिटिक है 
और बोल रहा है कि इसके अंदर अगर हम कोई पॉइंट ए ले लें तो उस ए पे जो एफ जेड की वैल्यू होगी वो क्या होगी इस इस क्वांटिटी के बराबर होगी ठीक और इसका जो जनरल फॉर्म होता है स्टूडेंट इसी का जनरल फॉर्म होता है एफ पावर एन इसका क्या मतलब है एन टाइम डिफ्रेंसीशन ऑफ एफ ठीक ए टे इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपन टू पाई आई इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड अपन जेड माइनस ए पावर होल पावर एन प्लस वन डी जेड ठीक इसका जनरल फॉर्म है तो स्टूडेंट आज का लेक्चर खत्म होता है बाकी जो ये इंटीग्रल फार्मूला है इस पे मैं अगले लेक्चर में दो तीन एग्जाम्पल कराऊंगा और आप लोग को ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाएगा वहाँ पे ठीक है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एग्जाम्पल के साथ इस टॉपिक पे काउची इंटीग्रल फार्मूला पे ठीक है चलिए ठीक है बाय बाय